Það er hérna sem sagt nokkrar glærur sem ég ætla að fara í til viðbótar við hérna hérna skegna pakka númer 23 og og ég var búin að minnast á það að það væri sem sagt minna spannvinnum í vilinni þegar hún lendir í skamlaupi heldur en við eðlilegar aðstæður og hérna á þessum myndunum þá sjáum við þá sjáum við hvernig þetta hvernig það byrtist byrtist hérna eru sem sagt tíma tíma gröf eða tíma línurit fyrir sko ströðum frá frá vél í skamhlaupi og þetta eru þrýr fasar og við sjáum að ströðmurinn er mestur í upphafi í nokkra minni sekundur það er síðan sem sagt er ákveðin tíma konstant á því hvernig hvernig hérna ströðmurinn dvínar þegar það líður frá skamhlaupinu og síðan sem sagt myndast ákveðin stasjónar straumur eftir ákveðin tíma og það eru þessi mismöndi viðnám sem að ráða ráða því hvernig lögunin er á hérna á straum fallinu við sjáum þarna þrjú nöfn á þessum viðnámum XD tvímert XD mert og síðan XD XD er hérna svona synkron viðnám vélarinnar eða sem sagt viðnám sem að gildir í í stöðu og ástandi og til dæmis ef að þessi skamlaustraumur ef að hann ef að hann myndi vara lengi sem að gæti alveg hugsanlega gerst það getur alveg, maður getur alveg hugsað sér skamlaup sem að sko væri ekki drofið og, og skamlaupi væri það væri það veikt, það væri til dæmis við getum hugsað okkur að það væri mjög mikið viðnám sko í skamlaupinu þannig að, að straumurinn væri straumurinn væri ekki hérna neitt mikill að þá það myndi sem sagt þetta XD það myndi vera ráðandi faktor um það hvað skamlaustraumur yrði til lengri tíma litið en e, í fyrstu millisekundunum með ákveðnum tímakonstundum þá ráða þessi viðnám XD tvímert og XD mert og þau heita hérna subtransient reaktans og transient reaktans þetta XD tvímert heitir hérna subtransient Já Hann er AC Bílinn heldur áfram að snúast og og sem sagt að hún hún náttúrulega fer að herða á sér eða hægja á sér eftir aðstæðum Já hún hún hérna bara rótur heldur áfram að snúast það er ákveðið tregðu vægi í honum og og hann hann stoppar ekki þetta augnabliki og og hann sem sagt getur farið að herða á sér eða hægja á sér en þannig að tíninn gæti sko í í tíninn í þessu stutta augnabliki þar að skamhlaupi raunverulega er sko í gangi og ekki búið að rjúfa það við eðlilegar aðstæður þá á uh, kerfið að grípa inn í og rjúfa sem sagt skamhlaupi þannig að að liða vendin sem sagt það er svona vendabúnaður eins og bara útslátta rofi heima hjá okkur í töflunni að, að, að hún grípur inn í og opnar rofana það sem að skamhlaupið er til þess að aftengja bilaða staðin og uh, en á meðan að bila, meðan skamhlaup á sér stað sem er kannski nokkrar já, millisekundur eða, eða jafnvel kannski í staðugrafandi sekunda að þá sem sagt heldur rafalinn og rafalarnir allir áfram að dæla reiðströmi þannig að Já, sko það hefur þá ekki verið sem sagt, það hefur þá ekki verið það mikill straumur sem að hann fekk sem betur fer að, að hann rifi hérna neina, neina vörn það er, það er hérna sko, það er lekaliði sem að, sem að ætti að rjúfa ef, ef, ef að hann tekur um leiðandi hlut og fer straumur til jarðar lekaliðin er mjög næmur í svona heima hérna heimahúsum, þannig að, að ef það er einhver munur á þessum eina fasa sem að við fáum inn, það er við, við, við sem sagt, fáum eitt fasa hérna í vegginn og, og, og það eru sko tveir vírar og það er eitthvað munur á straumlum í þessum tveimur vírum að þá það, það, það er ekki að vera mikill munur það, það, það er hérna Fáur eitt fasa inn í 
Já, ég að fáum bara eitt fast allavega inn í, inn í innstungu en, en kannski inn í húsi eftir aðstæðum að þá fáum þrjá fasa því það getur verið að einhvers staðar vilji menn hafa þriggja fasa ég held að sé að leggja þrjá fasa inn í hús sko, en, en allavega að við notum það mjög lítið í heimahúsum þrjá fasa Já, það er, bara í, það er bara í innaði en við getum sagt sko, að meðaltali notum við sko að meðtali notum við alla passana þrjá vegna þess að sko, það er tekið að handahófi sko, sömur fá passa A, aðrir fá passa B og, og sem sagt þannig að, að meðtali til þess yfir heilt hverfi eða, eða það sem er mjög margir notendur að þá, þá er jafn mikið tekið úr hérna, öllum þremur fössunum þetta er alltaf segir okkur að það er aldrei fullkomið símetri á milli passana það er, það er alltaf einhver smá flökt En svona Ja, ég tala um leikalið bara í ráðlegninni heima hjá þér að þú, þú hérna sem sagt Það er ekki leikalið að hverfið Nei Það er bara einhvers konar yfirströms liðavörn í dreifikerfinu sko Já, þá, þá er það rofið sko sem sagt í dreifikerfinu er, er hérna aðlega yfirströms liðar eftir sem ég best veit ég þekki nú ekki nákvæmlega hvernig þessi liðavörn er í, í dreifikerfinu en, en allavega að það er yfirströmsliðar sem að hérna, og ef það, það verður eitthvað skamlöp að þá sem sagt og ef að straumurinn fer yfir hvað að segja, yfir eðlilegt mark að þá er það rofið sko þannig að, og það er það þriggja fasa við erum náttúrulega með kerfið alls það þriggja fasa bara heim að húsi Já, það er þetta að Uh, jú, 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 það er náttúrulega Þetta var bara í lífustunum Það verður, hérna, það er alveg hugsanlega að, að sko, hann myndi skemmast sem sagt, drafalinn eða, eða bara tækin í kerfinu Hvað er bara að það tækin handa tíma? Og þess að það er rjúfa, sem sagt, að rjúfa Já, það er, það er mikilvægt að rjúfa bara á nokkrum sekundubrotum Þetta er náttúrulega mekanik þannig að þetta er ekki rofið á einni millisekundu það er, það er ákveðin hérna, hreyfanlegi hlutir í þessu en ég meina, það er, eins og í þessum abrofum það þarf að hreyfa snettunar og en allavega að það er mikilvægt að rjúfa þetta það fljótt að sem sagt yfir straumur hiti hvergi búnað og, og, og hérna skemmi sko því að náttúrulega rammegni getur hitað eins og við vitum ef að, ef að já, það getur skemmt en eh, þannig að Sko, skamhlaup er, er eitthvað sem að sem sagt verður að hanna kerfið fyrir það geti komið skamhlaup eina hvað sem er og það þarf að vera það þarf að vera með möguleiki á að sko, að aftengja það öðruvísi heldur en að skemmi frá sér sko. Uh, já, ég ætla bara að ég ætla bara að nefna þessi sko, þessi eiginleika rafalega sem við, við höfum í rauninni uh, við höfum í rauninni ekkert hérna uh, við höfum í raun ekki talað um það og höfum ekkit, sko, ekki, ekki, ekki tök á því að fara í, út í það hvers vegna en það, það sko rafalinn er flókið fyrirbriði maður, maður stúdarir hann í sko rammasvélum ég meina í meiri hérna, smáatriðum sko. og það er einmitt það sem að hérna, sem eru eftir, eftir, eftir áramótin sko. en eh, ég sé að hérna smá villa hérna á að vera XD eh, ánmerkingar þetta er samfasa Uh, samfasa span viðnámið sem er merkt sem blátt og en uh, XD tvímert, ég skal laga þetta villu á, á hérna, afritinu sem þeir fáið af skegnunni XD tvímert er sem sagt það sem kallaði söbtrasjent hérna reaktans og það er í rauninni sko, með tímakonstant sem er uh, minnstur af þessu þremur uh, og þessi tímakonstantar það er, það, það er hvað að segja, það er Það er erfitt að, að rökstiða þá nefna með því að leiða út nákvæmt líkan af vélinni. Hvers vegna, hvers vegna þeir eru eins og þeir eru. Það, það, það ætla ég ekki að fara út í núna. Þið getur bara tekið þetta sem gefna staðreynd að það eru sem sagt, vinnum í vélinni sem virka í skamlöpi og þau eru minni í upphafi heldur en, heldur en til lengri tíma litið. Þannig við fáum svona hærri strauma hérna sjáiði í upphafi. Upphafi skamlöpsins þá fáum við reyðstrauma og við fáum herri strauma heldur en til lengri tíma litið þetta er bara eins og dempaða sveiflur sem, sem að fara minkandi niður í ákveðið staðsjónert ástand 
Við sjáum líka að við fáum ákveðna DC komponenta hérna í upphafi. Hérna eru sko brotna línur sem að sveigja sem sagt sveiflurnar aðeins frá núlli þannig að straumurum eru aðeins ósymmetrískur. Uh, ha. Já, það er bara rauðla, þetta er bara líka þetta er líka bara transient DC. Menna þetta er bara DC miða við 50 reiðin. En þetta er þetta er DC sem að hverfur um nokkur sekundum sko. Ég man ekki sko hann hefur sinn tíma konstant. En hann er ekki með þessari 50 Hz sveiflu sem að sem að vélin gefur frá sér. Þannig að við köllum það DC þó að sé auðvitað auðvitað ekki DC sko. Það er bara er að deyja út þarna. En en það er sem DC komponent í öllum þremur fösum og, og hérna stærðin á honum í upphafi bara ræðst af því hvernig skamhlaupið er á sko sveiflunni, það er bara, það er bara tilurinn ég meina sveiflunni er 50 Hz og, og síðan kemur eitthvað skamhlaup og, og það er ekkert sambúð á milli nákvæmlega hvað milisekundur það kemur og, og hvernig vel í hvaða fasa uh, hvað er verið staddir á, á sveiflunni á hérna þessum, þessum 20 milisekundur sem að hver sveifla er í svona kerfi þá hérna er bara handahófi hvar skamlaupið verður þannig að þetta er svona mynd sem ég vildi sína í sambandi við sem sagt skamlaup og svo að lokum ætlaði ég að kynna hérna hugtaki skamlaups afl uh, eða short circuit capacity þetta er mikilvægt hérna hugtak í, í rafurkerfi vegna þess að og þið, þið hérna heyrið oft talað um það ef þið, ef þið spjallaði við einhverja segjum bara kollega ykkar í þessum bransa og ekki sé annað að þá hérna heyrði ég talað um skamhlaufsafl. Skamhlaufsafl er hérna, er bara það afl sem að rofarnir sem að eiga að rjúfa skamhlaupið ef að kemur, þeir þurfa að rjúfa sem spilaða staðin frá uh, sko, kerfinu og þeir þurfa að þóla þetta skamhlaufsafl. Skamhlaufsaflið eða SCSC er spennan sem að var á staðinu fyrir skamhlaup sinnum straumurinn sem verður í skamhlaupinu. Þetta er umvilega bara eitthvað svona sindarafl smæli hverði Uh, er aðalega, sko, þetta er aðalega sem sagt magnstraumsins óháð fasanum hvað er mörg amper uh, og sinnum sem sagt uh, sú spenna sem að rofin þarf að, að þóla þó að, þó að spennan hafi dottið niður á staðnum að þá það rofin að geta uh, þólað sem sagt þá spennu sem var fyrir skamlaut þannig að hérna stendur prífólt það því er bara Auðvitað, fyrir skamhlaup og <coughs> skamhlaupsaflið í kerfinu er, er hérna það er skamhlaupsafl á hverjum stað í kerfinu hver teinn og hver staður ekki bara hver teinn heldur ég meina hvað sem er á háspennlínu er, er ákveðið skamhlaupsafl og þetta hangir eins og hérna ég verið að tala um innvinnamið á viðkomandi stað þetta hangir mjög saman við innvinnamið hvað er sem sagt skamhlaupsdraumurinn Skamhlaupsdraumurinn er, er spennan, delt með spennan sem er fyrir skamhlaup, delt með uh, viðnamunum, þessum tveimur viðnamunum, við fórum í þetta síðast. Þessi tveimur viðnam er í fyrsta lagi innviðnam inn á kerfið eða viðnamið í þefinin jafngildi sem að við sjáum ef að við setjum, uh, tökum eitt ákveðin punkt út úr kerfinu. Þá sjáum við þefinin jafngildi sem að er uh, einhver spennulinn með stærðinni VAF prífólt og viðnám sem að er þetta innviðnám inn á kerfið og getur hann að tekið allt kerfið og búið til þefinni jafngildi fyrir það með þessum tveimu komponentum spenna fyrir skamhlaup og innviðnámið að auki er náttúrulega hugsanlegt að sé viðnám í sjálfu skamhlaupinu þannig að þessi tvö viðnám þau ráða strönnum ef að, ef að hérna ZF er núll ef að seta F er núll þá er náttúrulega skamhlaupsaflið hvað mest þá, þá verður hérna nefnarinn lagstur og, og sem sagt SCC verður hæst það er í rauninni aðalega þetta viðnám seta inn sem að ræðu skamhlaupsaflinu því að við þurfum alltaf að gera ráð fyrir því að seta F getur orðið núll og við fáum sem sagt hreint skamhlaup þannig að SCC ef að við gerum ráð fyrir því að alla spennur í kerfinu séu ein eining það er mjög nálagt því að það er mjög nálagt því að, að hérna vera þannig ef að kerfið er reykja eðlilega að sem sagt það sem að spenna á að vera 220 kV þá væri hún kannski 219,5 eða 221 eitthvað slíkt 
nálægt því að vera það sem að hérna nálægt því að vera ein eining þá sjáum við bara hreinlega þetta skamlaus afl mælikvarðin á það er fyrst og fremst og eingöngu seta inn skamlaus afli er í öfugu hlutallu við sko það er við innam sem við sjáum inn á kerfið og þetta eru svona það er skegnum sem ég ætlaði að fara í semst í sambandi við skamlaus greiningu sko við erum búin að við erum búin að hérna sjá að aðalatriðið í þessu er innvina með inn á kerfið, ég er búin að fara yfir það og maður fær það með því að skoða hotnalínuna í setta fylginu ef við viljum sem þá hérna tölvu aðferð til þess þá verðum við að skoða setta fylgið, setta setta bös síðan er hérna smá smávegis svona umfjöllun við erum ekki að tala um, það er náttúrulega mörg það er náttúrulega mörg efni sem væri áhugavert að hérna að tala um í samt rárkerfi sem ekki er tími til að tala um í svona hvað það segja inngangsnámskeiði til dæmis ég fór, var með hérna skegnum pakka um hérna jafnströmskerfi sem er væri mjög áhugavert að að fara yfir, við erum ekki að tala neitt um hérna um dynamíska hegðun eða feifi hegðun eða sveiflur í kerfinu þetta er allt saman það sem við höfum verið að tala um er allt bara svona stöðug mynd, svona eins og bara ljósmynda kerfinu, eitthvað augnablíkst ástand en það væri einlega náttúrulega áhuga verður að skoða kveikmynda kerfinu, það er að segja hreyfingu á því hvað gerist en eitt af því sem við höfum ekki mikið tíma til að skoða en kannski áhuga verð að aðeins að kíkja á eru þessar stjórnstöðvar og ég ætla bara að bregða hérna upp örfáum skegnum um það og raunlega bara að taka kannski 30 mínútur eða 5 mínútur mest alveg í að nefna það. Þetta er sem sagt Energy Contour Selsir, það hefur verið kallað stjórnstöðvar og hérna það er svolítið náttúrulega eins og stjórnstöðvar landsvirkinnar og landsnets þetta er svolítið hér á landi og eins hjá Orkuveitu Reykjavíkur þar er ákveðin stjórnstöður hjá Rarik er einhver vísir á stjórnstöð og það sem að gerist í þessi stjórnstöðum er náttúrulega bara að hægt er að fylgjast með kerfinu og stýra því og á ennsku heitir þetta Supervisory Control and Data Acquisition þetta er svona gamal skamstöðum fyrir stjórnstöðvar það er SCADA Supervisory Control and Data Acquisition þetta er að heitir nú eiginlega meira Energy Control Centers í dag en þetta hugtak er svona það sem að stendur á gömlu merg og þetta er eiginlega hjarta eða heili hérna rár kerfisins þar getur maður sem sagt það bara safnað saman upplýsingum um kerfið í rauntíma og hérna stýringar eiga sér stað og alls konar aðri hlutir og svona hérna stjórnstöðvar meina þeirra hlutar hvað verið að vaxa eftir því sem upplýsingartæknin hefur flekt fram Þegar ég var að byrja að vinna í þessum bransa þá var menn að byrja hérna með einfaldar tölvur og gátu mest alveg að lesið sko mælingar en sko núna er sem sagt að gera hvað sem er í þessum stjórnstöðum gera hreinlega bara kerfisatvöðunir komplett með öllu ekki bara afflæði heldur hvað sem er annað en allavega að hérna það sem hefur sem sagt verið að gera sko og verður áfram að það er það verið að hlaða ofan á þetta þetta hardver sem að rákir við er, það verið að bæta honum það alltaf meira og meira af upplýsingatækni og og hérna algoritmum og það er einmitt í þessum stjórnstöðum og já, hér er sem sagt skýring á þessu Supervisory Control and Data Acquisition Data Acquisition því er bara að safna saman gögnum um stöðvarnar um kerfið og þá erum við að mæla megavött, megavör, kílóvolt og svo framvegis og þetta felst í einhvers konar nettengingu í dag gerna voru einhvers konar miðtölfur hér áður og síðan svona útstöðvar og það eru náttúrulega fjarskiptabúnaður á milli í sko munurinn á munurinn á því sem gekk undir nafninu skata 
og, og meira svona nútímalegri kerfum er að í nútímalegri kerfi heitir þetta, hefur þetta verið kallað öðru nafni, Energy Management System og þá er sem sagt hægt að, að gera eiginlega bara hvað sem er eh, sem hægt er að gera í sko tölvum eh, nema þarf að gera það í rauntíma á rauntíma gögnum til dæmis það er hægt að, að hérna, reikna aflæði, power flow það er hægt að reikna hagkvæmasta aflæðið, það er að reyna að finna þá framleiðslu á hverjum tíma sem að til þess lágmarkar kostnað, það er mjög áhugavert að reyna til þess að lágmarka, segjum bara orku töpin, ég ætla að framleiða þannig að ég fái sem minnst töp eða ég ætla að framleiða þannig að að það sé minnstur eldsnetti kostnaður í virkjunum eða þá að ég ætla að framleiða þannig að ég spari sem mest vatn í hérna miðlunum sem að geyma vatn eins og Þórisvatn eða Kárufjöldjóni eða einhverju slíku. Ég ætla að meta alltaf hérna öryggi kerfisins á hverjum tíma, security assessment, ég ætla til dæmis að láta alltaf ákveða alltaf hvernig á að svara, segjum að það komið í nýtt álag, segjum bara að ég sé staddur hérna einhverju augnabliki og sem skyndilega eigst álagið einhverjum ástæðum. Þá er spurning hvaða rafali á að taka þetta viðbótar álag á sig. Þetta er alltaf ákvarnir sem þarf að teka á hverju einustu sekundu í kerfinu. Stundum er þetta ákveðið á markaði, það er bara að gera tilbóð, hver vil taka þetta ódýrist að hátta að sér að framleiða. Við erum ekki talað um markaðsvæðingur á kerfisins, það er bara alveg sér kartir út af fyrir sig. Stundum ef þetta er bara innan ákveðins fyrirtækis, segjum til þeim eins og landsvirkjun sem er með hérna á Íslandi, það er kannski 70-80% af öllum á öllu kerfinu er þar, þannig að svona samkefni á markaði er það er stórt spurningamerki við það, við slíkar aðstæður. Það er þetta að meta ástand kerfisins, state estimation, þetta er svona hugtók sem gott er að vita og kannast aðeins við, sko. Þegar maður sér hérna fær í að að hérna með sín stikkorð, það er alltaf gott að hafa nóg að þeim og og svo framvegis, hér eru bara myndir úr gömlum og nýjum stjóðstöðum, ég ætla svo sem ekkert að spjalla neitt mjög mikið um þetta, með mynd úr stjóðstöð landsverkjunar og hér eru fleiri svona fína myndir af hérna, það er gerna þannig að það eru svona ljósaborð eða skjáir, annarkvart er það bara sko flatskjáir eða þá að það eru svona stóra töflur ég býst, sko, þær eru skjáirnir eru segjanlegastir, það fer meira og meira út í sem stað vera með skjái vegna þess að ljósatöflur, þær eru svona ekki eins ekki eins segjanlegar en það er náttúrulega komin í skjáir sem að ná utan um svona töflur á heilum veggjum, þannig að að stjórn hérna stjórnstöðvar, þær eru með það meir og meir þannig að þetta eru svona nýjar myndir bara úr stjórnstöðum nýjum og gömlum já, þannig að ég ætla það bara að segja stopp hérna við þennan skyggnu pakka